Hiroshige era nato a Edo, città oggi conosciuta come Tokyo, nel 1868. Era da poco diventata la capitale del Giappone al posto di Kyoto. L'artista rappresentò la sua città natale in ogni stagione e condizione atmosferica, un po' come fecero gli impressionisti. Acquazzone Improvviso appartiene alla sua ultima collezione di stampe, le celeberrime 100 famose vedute di Edo. Il progetto di stampe come questa veniva realizzato su materiale cartaceo, poi trasferito da un abile incisore su una matrice di legno di ciliegio. Interveniva poi uno stampatore per produrre la stampa, spesso utilizzando 20 o 30 matrici diverse, una per ogni colore. Di conseguenza i disegni più semplici permettevano di arrivare a risultati migliori. L'opera che vedete qui evoca la forza distruttrice di un temporale estivo generato da un cielo cupo. La linea di colore sfumato nella parte superiore è chiamata bokashi in giapponese e da lì osserviamo l'ingegnosa rappresentazione dello scroscio d'acqua. Per raffigurare la pioggia, Hiroshige si avvalse di due blocchi separati per la stampa, tracciando le linee ad angolazioni leggermente diverse e in sfumature appena differenti. Come molti altri artisti giapponesi, non si servì della prospettiva geometrica molto amata dagli occidentali e preferì usare alcuni espedienti, come il ponte e un punto di osservazione alto per ricreare un senso di profondità. Il connubio di questi elementi, insieme alla straordinaria semplicità delle figure che procedono curve sotto cappelli e ombrelli, sanno generare una scena convincente e affascinante al tempo stesso. Stampe come questa realizzate su matrici di legno, fiorì nell'epoca Edo, che vide un grande sviluppo dell'arte e della cultura. La semplicità di queste stampe attirò l'ammirazione degli europei che poterono accedervi grazie all'apertura delle frontiere del Giappone, avvenuta dopo secoli di isolamento. Gli artisti europei progressisti, che erano sempre alla ricerca di fonti di ispirazione, rimasero colpiti dai colori vivaci e dall'immediata freschezza delle stampe, a cui si affiancò la scoperta della cultura che le aveva prodotte. Il cosiddetto giapponismo avrebbe avuto una grande influenza sull'arte occidentale nel corso dell'Ottocento. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.